Cześć, witam Was serdecznie. Dziś zapraszam Was na recenzję z ekogroszku Kazach. Ekogroszek wysokokaloryczny. Na samym wstępie oczywiście serdecznie Was zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jest to dla mnie bardzo ważne. Dajcie łapkę dla zasięgu. Oraz podajcie na moją grupę na Facebooku testy ekogroszków. A my przejdźmy do sedna, czyli do worka ekogroszku Kazach. Co mamy tutaj na worku? E, worki przy transportowaniu gdzieś tam do kotłowni e, czy tam do garażu jak najbardziej ok. Folia gruba. E, to trzeba mieć na uwadze. Mikrowentylacja na górze worka, którą oczywiście przy otwieraniu worka za chwilkę też zobaczymy. Wartości jakie on oczywiście ma. Wilgoć całkowita 10,62%. Dosyć szczegółowo to na pewno jest opisane. Popiół 2,29%. Też widać dosyć szczegółowo. No zobaczymy jak to on oczywiście będzie się upalił na dwóch sterownikach. Jak najbardziej myślę, że będzie ciekawie. Dlatego oczywiście dajcie łapkę w górę. I, i wartość opałowa między 25 a 27 megajuli. E, także tutaj taka średnia e, półka, o, oczywiście chodzi o wartości opałowe. No to co, przejdźmy do worka, rozetnijmy, zobaczmy jaka jest granulacja. I jak możemy zauważyć, mikrowentylacja dziurkowana e, na produkcji. To, tutaj worki są zgrzewane i tutaj mamy jeszcze numer seryjny pakowania. Także e, zobaczmy co mamy w środku. Pierwszy rzut oka, już Wam pokazuję. Pierwszy rzut oka, patrzę. Eko groszek suchy. Granulacja wygląda w ten sposób. Także przejdźmy do kotła, zobaczmy jak się pali to na dwóch sterownikach. W takim razie zobaczmy ustawienia na ekogroszku Kazach na sterowniku SKZP02. Spójrzmy oczywiście na, na jego nastawy, jak to się oczywiście prezentuje na sterowniku. Aktualnie 63, jest to temperatura spalin. 59,6 na mamy na kotle z 60, powrót 56,2. Status modulacji mamy na 19%. Aktualnie nie dajemy troszeczkę ciepła na dom. Jest to 34,7. Status otwarcia zaworu mamy na 23% i boiler dogrzany 52,9 z 53 stopni. Grzejemy oczywiście boiler 250 litrów. Spójrzmy oczywiście na nastawy na tym ekogroszku. I wygląda to następująco. Modulacja mamy na minimalna 10, maksymalna 100. Do czas przekroczenia mamy na 110 i dynamika na 3. Paliwo 25,9 Powietrze jest dobrane na tym ekogroszku w ten sposób Minimalne 10 przy 100% mocy mamy na 35 Dymu gdy podaje mamy na 5 i opóźnienie powietrza mamy na 10 Podajnik z przesypu wyliczony dwukrotnie 29,9 Czas podawania w auto mamy na 4 sekundy Standardowo moc Kotła mamy na 16 kW. I zobaczmy jak się pali ekogroszek kazach na palniku. W kotle aktualnie czysto, jak najbardziej tutaj nie mam zastrzeżeń. Wygląda to w ten sposób. Jest ok. Na palniku wszystko luźne. Wygląda to wszystko w ten sposób. Jest to ekogroszek, który ma niską zawartość popiołu podawać trzeba na pewno częściej spójrzmy na popiół również jest luźny dopalony, jak najbardziej tutaj jest wszystko w porządku zatem przejdźmy do sterownika K1 PV4 no i zobaczmy jak sobie radzi na drugim sterowniku a teraz zobaczmy jak się spisuje ekogroszek Kazach na sterowniku K1 PV4 Adaptive Control. Zobaczmy co ten ekogroszek potrafi na tym sterowniku. Aktualna temperatura kotła jest 62 stopnie z 60. Praca 85% mocy. Powrót mamy w dwóch miejscach oczywiście standardowo 62 stopnie. Status zaworu otwarty na 10%. Temperatura biorąca zaworu 37 stopni. 
i że do nas mamy no 36 stopni. Stąd też, że w nocy robi się chłodnawo, no i niestety tego ciepełka trzeba już na kaloryfery wrzucić. Ale oczywiście spójrzmy na nastawę na tym ekogroszku. Ja to się oczywiście miewa. Standardowo menu serwis. Minimalna praca podajnika jest to 1 sekunda. Maksymalna 3. Minimalna przerwa przy tym ekogroszku i nawet też nie widzicie na pompach równoległych on sobie fajnie daje radę co też zobaczycie za chwilę też przy palniku nie ma na przerwa 60 sekund maksymalna 100 minimalny wentylator zobaczy 15 maksymalny 30 obroty 80 i mamy Maxie mamy 300, nawet bym powiedział, że można dać sobie delikatnie tutaj mniej. To to się oczywiście prezentuje, spójrzmy jeszcze na tryb nadzoru, rzadko było rzadko, ale się potrafi w ciągu dnia on odstawić. Yy, oczywiście yy, korekta powietrza yy, mamy na 0. Przejdźmy menu ustawień i mamy tryb nadzoru czas podawania 5 sekund przerwa podawania 40 minut czas pracy wentylatora 10 sekund czas przerwy wentylatora 20 minut i siła 30 bieg w takim razie przejdźmy do palnika no i zobaczmy jak ten ekogroszek kazach pali się na palniku i na złożu widzimy ekogroszek kazach, fajnie na podtrzymaniu, bardzo fajnie się on pali, e, czasami jest niebieski płomień przy prawidłowych oczywiście nastawach i to fajnie się prezentuje. E, przejdźmy do jasnego światła, no i zobaczmy jak wtedy właśnie wygląda e, proces spalania i zobaczymy jak jest czysto w kotle i jak e, wygląda popiół. I tak oczywiście prezentuje się ten kogroszek na palniku. E, aktualnie możemy zobaczyć, że w kotle czysto. To jest bez zastrzeżeń. Na palniku luźne, wszystkie, wszystko sypkie. E, tu jest fajnie, ok, w porządku. Co bardzo ważne, zobaczmy jak wygląda popiół z tego kogroszku. E, jest go na pewno bardzo mało. Bez pieku zawartość popiołu jest na bardzo niskim, fajnym poziomie. Także przejdźmy oczywiście do podsumowania. Powiedzmy kilka słów na jego temat. Jak wychodził on z kalorycznością i jak, jak oczywiście ten ekogroszek jest i ile on kosztuje, jak to właśnie wygląda w całokształcie. I w takim razie powiedzmy kilka słów na temat ekogroszku Kazach. Jak on wychodził w całokształcie i jak się spisywał, tak? Także powiedzmy właśnie kilka słów. Przejdźmy oczywiście do worka. Worki jak najbardziej ok, solidne, dosyć gruba folia, jak najbardziej ok. Mikrowentylacja na górze, którą oczywiście też widzieliście na początku materiału. Kazach, ekogroszek wysokokaloryczny, jak najbardziej tutaj 25, 900, coś około tego wartości opołowej. Myślę, że to jest jak najbardziej ok, spoko. Wilgoć całkowita 10,62%, dosyć szczegółowo to opisane. Widzieliście, był suchy, granulacja była jak najbardziej gruba. Popiół dedykowany na worku, oczywiście 2,29%. Na no, wychodzi blisko 3%. Także popiół jest jak najbardziej ok, w porządku. Niska zawartość popiołu, którą oczywiście za chwilkę też zobaczycie. No i kaloryczne 25 a 27 megajula. To tak jak sami widzieliście, 25, 900, coś około tego będzie ten ekogroszek jak najbardziej miał. Także zobaczcie, jak wygląda popiół z tego ekogroszku. No nie spiekał się, palił się, fajny płomienie, sami zobaczcie. Popiół sypki objętościowo jest go naprawdę bardzo, bardzo mało i to trzeba mieć gdzieś tam na uwadze, jak najbardziej w 
W porządku, wpadacie oczywiście na moją grupę na Facebooku Testy Ekogroszków. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Dajcie lajka dla zasięgu. No i co? Widzimy się w kolejnych testach. Cześć!